సుమంత్ గారు రీసెంట్ చూస్తే తనకి కొన్ని సినిమాలు సక్సెస్ కాకపోవడం అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మళ్ళీ సుమంత్ గారు సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని టైంలో ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఒక హీరో సినిమా వస్తుంది అంటే అంతకు ముందు రెండు మూడు సక్సెస్లు ఉన్నాయా లేదంటే ఆయన ఉన్నారా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చారా అలా సో అలా సుమంత్ గారు సినిమాలు ఈ మధ్య కాలంలో త్రీ ఇయర్స్ మూవీస్ కా హిట్ కాకపోవడం అండ్ ఆయన అంతగా కనిపించకపోవడం ఈ మధ్య ఆడియన్స్ మేబీ మర్చిపోయిన టైంలో మీరు తన్ని మీ డెబ్యూ మూవీకి హీరోగా తీసుకున్నారు అవునండి సో అది అక్కడ ఏమన్నా రిస్క్ చేసిన ఫీలింగా లేదంటే అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కార్తీక్ సుమంత్ గారు కాబట్టి తీసుకోవాలన్న అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి నేను స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు అది ఆడియన్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఆలోచించానని మేము ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు కూడా మా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే లెట్స్ మేక్ ఏ గుడ్ మూవీ సో హీరో మార్కెటబిలిటీ లేదంటే ఆయనకి ఇంతకుముందు ఉన్న హిట్ సినిమాస్ ఏంటి ఓవర్సైజ్ బిజినెస్ ఏంటి అదంతా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత సినిమా బాగోకపోతే ఎంత పెద్ద స్టార్ ఉండి ఎంత పెద్ద హిట్లు ఇచ్చినా సరే ఎవరు ఏం చేయడం సో మా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ని ఏ యాక్టర్ బాగా చేయగలుగుతాడని ఆ తర్వాత ఏంటి అన్నది ఆలోచించలేదు మేము అంటే మేము రిలీజ్ టైంలో అంటే మీరు ఇందాక అడిగారు కదా ఎవరైనా సజెషన్స్ ఇచ్చారు అలా చేయాలి ఇలా చేయాలని చాలామంది సజెషన్స్ ఇచ్చారు కాకపోతే నేను కానీ రాహుల్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ అంటే నేనైతే క్రియేటివ్గా ఆలోచించి బాగానే ఉంటుందని పెట్టుకున్న డెసిషన్ అది బాగానే ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందని పెట్టుకున్న డెసిషన్ అది కాకపోతే ప్రొడ్యూసర్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఆలోచించాలి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా అంటే మేము ఎలా అయితే ఆలోచిస్తామో అలాగే ఆలోచించారు ఫస్ట్ కథకి ఇంపార్టెంట్ కథలో ఒక క్యారెక్టర్కి ఒక యాక్టర్ షూట్ అవుతారంటే నథింగ్ లైక్ ఇట్ ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఫస్ట్ రోజు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సినిమా బాగోకపోతే ఎంత పెద్ద హీరో అయినా ఎవరైనా ఒకటే ప్రాబ్లమ్ ఆ ముందు రిలీజ్ అయ్యి ముందు రోజు దాకా కూడా ఉన్న హైప్ మార్నింగ్ షో మ్యాటింగ్ అయిపోద్ది ప్రాబ్లీ మార్కెట్ లేని హీరో లేదంటే కొత్త హీరోతో అయితే మార్నింగ్ షో మ్యాటింగ్ ఉండకపోవచ్చు కానీ అక్కడ నుంచి సినిమా బాగుంటే గ్యారెంటీ పిక్ అవుతుంది కదా దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ విత్ అవర్ మూవీ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ విత్ అవర్ మూవీ అండ్ యా సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కాస్టింగ్ కాల్ డెసిషన్ వాట్ వీ టుక్ యా కార్తీక్ క్యారెక్టర్కి అసలు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే మీరు ఎవరినైనా చూసారా లేదా మీలోనే అలాంటి కురాడు ఉన్నాడు ఆ స్కూల్ టైంలో లేదండి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ ఏమీ లేదు ఇట్ షుడ్ బి లవ్ స్టోరీ ఫస్ట్ థింగ్ రెండు క్యారెక్టర్స్ రెండు ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ కార్తీక్ అంజలి అనే రెండు క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ కార్తీక్ క్యారెక్టర్ షుడ్ బి యాజ్ సింపుల్ అండ్ యాజ్ ప్లెయిన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్లో దే షుడ్ బి కాంప్లెక్సిటీ నాట్ లిటిల్ మోర్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ ఇలా రెండు వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు అబ్బాయి ఒక ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒకటి చేస్తారు ఒక ఊర్లో పెరుగుతాడు అమ్మాయి ఒక ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తుంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒకటి చేస్తారు ఒక వేరే ఊర్లో పెరుగుతుంది అండ్ వా అమ్మాయి చూసే లైఫ్ని చూసే విధానం డిఫరెంట్ అబ్బాయి చూసే విధానం డిఫరెంట్ ఏ పాయింట్ చూసుకున్నా వాళ్ళిద్దరూ పర్సనల్గా లైఫ్లో ప్రతి డైరెక్షన్లో డిఫరెంటే ఉండాలి ఇంత వేరియేషన్ ఉన్న రెండు క్యారెక్టర్స్ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ఇష్టపడితే ఏమవుతుంది అన్నది స్టోరీ సో ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరు ఒకరినొకరు ఇష్టపడి స్టోరీ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏ సినిమా అది ఊహించుకున్న క్యారెక్టర్ లేదంటే మీకు అంటే ఎక్కడైనా టచ్ అయినవి కానీ మీరు చూస్తున్నవి కానీ అలా అంటే క్యారెక్టర్సే కాదు ఎంటైర్ స్టోరీ కూడా ఏంటంటే ప్రాబ్లీ నా లైఫ్లో నేను చూసిన కొన్ని అయ్యి ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ లైఫ్లో చూసిన కొన్ని అయ్యి ఉండొచ్చు నేను చదివిన బుక్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు చూసిన సినిమాలు అయ్యి ఉండొచ్చు ఇట్స్ ఎ కల్మినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే నా ఆలోచన అదంతా కూడా అక్కడి నుంచే కదా డెవలప్ అవుతుంది సో ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్